器物是有魂魄的，可以穿越时光与人相遇。匠人和器物的关系也很有点生死相随的味道。这种古老神秘的关系贯穿了整个手工业史，重建了人与器物的匠人们，他们让一切变得轻松自在、美妙有趣。我们来认识今天的了不起的匠人。我是卢静文，我的梦想就要搞一桌娃娃房。如果一件木头作品要做简单，但是你的画图案又画来好，画不好了，做出来那个木头作品也不好。我也很相信这期的。哈，走！家安，点钱，到外先出难。老金翁，花了三个月时间参加斗艺的木雕匠人卢静文，刚刚赢得了这次潮州木雕界的神圣晋级。对于钟情武侠的人来说，“踢馆”两字并不陌生。不过，在潮州。木雕艺人依照踢馆范式演绎了一套木雕竞技方式，当地人称之为“斗艺”。西施的潮州木雕匠人都有斗艺的传统，主人在修建房屋时会邀请两班木雕艺人进行比拼，胜者可独揽房屋木雕工程。这种长期充满着斗技、斗艺竞争的环境。也无形中提高了匠人的技艺。卢静文出生在木雕之乡广东潮州西渡村，正是这里的木雕匠人用手中的木锤和刻刀，一刀一刀刻出了潮州木雕的名气。为了准备这次斗艺的作品，卢静文特地回到老家，想在这里找到一些创作上的灵感。作为家族技艺的第四代传人，卢静文的童年是在各种木雕、木屑中度过。长辈的严苛是卢静文学习木雕面临的最大考验，放弃的念头一直萦绕，直到爷爷去世。他才明白，如果不严厉，将来肯定做不好木雕。我最难忘的记忆就是那那个抓木雕的时候，那磨刀半天磨一只刀都不太好。他我的爷爷就就就就把那个那个手搞一两下，就是我觉得很讨厌抓这个，真的很难搞，就是。他不是叫你磨了一天，就是要看来理不理。如果不理，他会骂我。潮州木雕题材内容十分丰富，从花鸟虫鱼到民间传说，无所不有。我的作品是灵感，有时候的升华的嘛。有时候喜欢到大自然去看看，比如有一群鸟啊，我也有时候也站一下，看看它的动感怎么样。也会看去观察着是大自然的。构思好斗艺作品，卢静文决定把工作台搬到祠堂。妻子觉得祠堂天气太热，在店里做就好，这样在生活上可以照顾。但卢静文认为，祠堂里做出的东西
，才能更好的融入这里。画稿被木雕艺人视为一种必经的过程和必具的功夫，在遵循传统的同时，外表憨厚的卢静文，在内心却有着。自己叛逆的一面，有时候我觉得自己的看法就是空一点可能好看，比那个密更好看，但是秘密的更容易抓，那个太空可能比更难抓。现在都。立体感外貌，做木雕第一关就是选料。虽然文化水平不高，但卢静文深谙木作之道。制作每一件木雕之前，都要经过深思熟虑、反复斟酌，找到一根合适的木料，并不是一件轻松的事。制作木雕所需的张数生长缓慢，至少需要二十年才能成才，而这还远达不到制作木雕的要求。这我打工，小我爱那开，烂我哈哈哈！我枝雕也慢嘢嘛，枝雕也是哈，开到大面啊，即系开有差嘛。木雕材料也是很讲究的，我们潮州的木雕都是手艺手工的，樟木它的油性比较好，也可以帮助从，比如又抓到很多七八成的时候，你刀也可以下得去。在作品的完成之前，一块木料需要经过重重关卡，三十天打上手。六十天打下手，七天打磨，上漆，一件木雕作品才能呈现于世。打上手是对一块平整木料的第一次动刀，作为奠基之笔，卢静文把这一步看得尤为重要。事实上，每一次打上手都不是按图索骥，而是一次全新的创作。纸上的花鸟只是平面的，没有弧度和深浅，而木雕要创造立体感，在一个立体的坐标中，鸟的姿态、花瓣和叶子如何安排，这些全都依靠卢静文脑海中的想象。那打上手最难的地方就是打出来，比如我的。图案画上去，打了一下的褶就没有了。你就自己去想，一边打一边想，这个也有点难度。在电子雕刻逐渐普及的时代，卢静文仍然坚持手工雕刻。虽然要忍受枯燥和反复的汗水，但这样才能最大程度上保留住潮州木雕原有的风韵。手工的完成和机器的区别就是在于那个，你手工抓出来上线条比较粗犷，但是它灵活度还是可以，就是里面有层次。比比如那个一件机器打出来，你手工比一下就没有那个好看。
因为一心沉迷于木雕创作，家里的大小事都是由妻子一手操持。虽然偶尔也有争执，但多年来妻子还是默默的支持着。嗯，你你你看，只有我那么慢慢不？我该拿个多注意，他搞事也去，我上班跟做工都不上课，一到我这不就我家搞了钱买哇。嗯。有如女生出门的妆容。打下手需要心细如丝，面面俱到。叶子的纹路、花瓣的花蕊、凤凰的羽毛，这些都需要一刀一刀细细雕刻，容不得半点马虎。七分雕，三分磨，这是木雕匠人一直遵循的法则。重复打磨一个星期，木雕的光泽才逐渐显现。这需要卢静文足够的耐心。慢慢比出耐心，有耐心，慢慢的就可能不要两边不好，可能这样。七上的好与坏，会直接影响整个作品的视觉效果和保存年限。卢静文需要反复上漆，直到得到自己满意的作品。学习木雕，先辈的规矩是五年练好基本功就可以出师，但要大成，则需要十年以上的时间去积累和练习，打磨成自己独有的风格。从十五岁选择木雕，这个憨厚的汉子，在这条路上从未停过脚步，一干就是三十年。一个一个徒弟来我这里学了。差不多半个月，他也跑掉。他跟他爸爸说，比那进度还艰苦，他不要学这个。从毫不起眼的木料，变成了最后的木雕，古老的传统技艺。如今还在现代人手中留存展现。然而，面对现代技术的冲击和后继乏人的尴尬局面，卢静文还能坚守多久？木雕是我会坚持一辈子的事情。不曾离开过家乡，不舍得放弃家传技艺，不懂得利用现代技术取巧。卢静文的坚守与这个时代一切求快的气质。显得格格不入。在日复一日的生活里，这个憨厚的汉子用自己手中的刻刀，一刀一刀地刻出属于自己内心的小世界，也通过一件件木雕，诉说着一部属于自己的木雕传承史。